这世界从不曾爱过你你已经身处绝境我离他远一点这世界从不曾爱过你谈台静
。您已经身处绝地，竟还在留恋尘土，不愿意承认。看来，只有不亲自动手了。二步就开始。第一个紧张的是第一个是随意随意。然后顺势就第二个，对，一直对。一直额头这里，从额头里冲过去，另外一个，这是很猛的，上古魔神就是在这儿挥一挥就打了，我的妈呀，这三个，完了，我的天。睁眼，闭眼，然后再吐闭眼，睁开。哎，干！好，这个 OK。辛苦了，哈哈哈！包饭，包饭，包饭，包饭啊！包饭啊！咔！哈哈哈哈哈！在黑线，怎么就忘了线的事了？我这黑线。这这个真的解决不了，黑币，不是你转起来，它肯定也得绕过来。但是就是，一开始一开始的时候，行，没有，我看一下位置，您那一共两条黑线，左一条右，这么细的管子，俩黑线，啊，转，动，看，哎，练熟了，就刚才不是这样一个抡起来了，对着镜头。他一枪啊！啊，来，要要过关啊！那你这样，你就帮我展开，展开这一下。我去。对，正好这个脚往前，慢慢这一转到，是不是一个一个外撩？外撩，哎，就这意思，是。回档，回档，扫他头，扫头，是。对，点挡，那个，对，打，海浪，扫四，好，打，对，对，对，对，好，开，慢慢扫，反手挡一下，然后再变一个键，对，对，对，再换右手这样挡啊，挡，呃，哎，咋来着？我。我都忘了一个，四挡扫，扫推，对，扫下，一二三，四，嗯，四，上，看，哎，这样，哎，这里很好啊，来走，对，哇，对，这个磕完了，这一下得出去，对，上钩。我想设计一个故意就慢回的一个点，就这个地方，稍微戏谑的看着他，然后再走。好，可以，可以，来，一、二、三。哎、这个戏整体的武打来讲，制片人和导演对这个方面的支持和给予的资源是足够的。最终展现成这样一一部比较浪漫的仙侠大戏。这个戏就大大小小全算。
将近有四百多场大戏。神魔大战是二十二三天，叶青云死的那一场，他是九天。像加官之战，这些都是三天。我们在前期做 demo 的时候，其实已经做了一些简单的特效，颜色上还有手势上的设计都做了区分。在人间片到五百年后的时候，需要一些手印来引发触法的成型，但它是魔神的时候，没有什么特别复杂的手势。那苏苏老师呢，就是做神女的时候。他手印、手势什么都在，但是那个时候他没有法术，也是做了一些区分。桑九呢，就是挺可爱的。他到了那个成魔了以后，他那个时候按演员的情绪来讲，不会有那么多的花里胡哨的这些动作，基本都是快、准、狠。当时我们前期设定也是这样。在现场呈现的上面，我们是跟演员一起沟通，大家觉得这是一个对的方向，一起走成这样的形式。长兵戏，讲实话是比较难的。敏夜的打戏，我觉得在这里边算是最艰难的一个过程。我们那个枪做了好几个版本，有真的，真的是用那个铜铸起来的，真的有三十多斤。还有另外一种就是断开的，没有枪头，那个没办法，因为这个枪的长度，有时候我们在威亚上的一些动作被这个长度确实影响到，所以我们只能把它的距离缩短，靠特效来帮助完成。本身它那铠甲有小二十斤，那个穿在身上就已经很不舒服，然后你在那边长枪打戏一天一天这样拍。一连着拍啊，这个我觉得普通人真的受不了。对于桑九，我们陆老板在现场经常会练习这个射箭，他对这个东西比较专注。我的印象最深还是陆老师翻那个测空翻的时候，里边那个地非常的不平，非常的容易崴脚，翻了很多次很多次，我非得要做好它，非常要强。然后也付出了很多辛苦。天欢用的那个景物林，呃，最早其实是跟骆驼老师还有我们特效这边也有过沟通。如果光是两个圈呢，看着比较单调，在兵器上又加了两条那个彩带。他的动作来讲，不光要展现这种柔美和强势，他还有那种蛇蝎美人的感觉。我觉得。拿捏的很不那小林老师呢？对动作来讲呢，他也是比较看重的。印象比较深的就是刺杀的时候，他犯了一个侧攻翻。有一次是因为可能的力量使用的不太当，整个人啪趴在地上，然后起来也是啊，没关系，没关系，就继续。当时这种天然的兵器在剧本里并不是这个峨眉刺，本来说给他配一把软剑之类的，但我觉得偏远的这个性格不太适合这个。但看起来比较简单，其实并不简单。他必须是一个小手套了那个圈他的旋转比较顺。叶青雨是比较偏实偏真的这种，就是真的是在战场上磨练出来的这种。大的招式，从花田世界观的气氛图，到我们专业的划分镜的人士，再到我们前期训练开设出来的动作 demo， 最终提炼和选择，然后保留下来的东西，我们才展现的出来。等到了现场之后，演员再看一下，他就很清楚的知道自己我下一个要完成什么。哎，讲到这儿，我就想起来，哎呦，那罗老板那个确实挺不容易，穿那一身盔甲，你知道吗？还要穿威亚，以威亚一要穿在里边，重造饭，你如果把它脱掉，整个甲全部都在拆。对于我来讲，对于每个工作人员来讲，时间很紧迫，所以就买就穿着威亚衣服。
真真，跟陆老板合作，所以我觉得真也合作。那边夏威亚从这飞过。就是那场去那个镇水舰的时候，当时两个眼睛，戴着两个那种美瞳红色，带着那个在哭，眼睛疼，真疼。陆老板看的是，我再来一次，又演了一遍。那个时候泪红了，完就行。有幸和制片人王总、局导、我老板陆老板和一众优秀的演员。一起做出了《长月烬明》动作大戏这样的展示，呃，对于我们来讲是幸运。哎，咱再见，去哪儿？说你说话，你演呀！一二三，看，我要化学。狗都会咬人，你只会爱人。够的。
，人间山茶花殿下啊。那我是什么？好了好了，人生榴莲。人家猕猴桃，我操！二一跳，跑，跑！来，去往这里。快走，快走，快走！来，快走，快走！快走！下面有个别叫我就别叫。来，我来。叫，我来。来，冲冲冲！跑！啊，把兵丢了！走吧。耶！来，没事。这句话真的蛮难忍的。跳！哎呦我的妈！哈哈哈哈哈哈哈！都是我，都是我。兄弟，老师同学，你为什么是这样子？我刚才为什么不张开呢？对呀，你刚才是这样子。二小姐，好生啊！完了完了，我要高冷起来，怎么都在拍我，我很高冷。我们漠河就这么点，闷都要闷死了。阿兄啊！哎，好了好了，我要高冷起来，我很高冷。上次也是自不量力的来找爹，被揍了。这次自不量力的来找你，又被揍了。李一苏苏，那就开始说了。嗯，五百年前我娶你做我的妻子。三八哥。又回来了，再进，动手啊！又来，来转了，可以转，我觉得那下也好。你看，我们一开始走到那儿，你看他转过来的时候，你让他看的时候是这样吗？哎，差不多，嗯。捏着他吗？到这你就下狠心了我。哦，这一脚就没下了。往上一跑，这一推，他就过来跑路了。看不看眼前这一切，这都是你的报应，也是一个羞辱。在我心中，恨永远有平安时。